范先生，你要做什么？你这个小狗贼，用冰肌雪肤膏，把我的女儿骗得如此死心塌地。今天不把你杀了，我女儿这辈子一定会毁在你的手上。但是女儿杀了我儿子，仅凭我一人就很难威胁到王爷。那有何难？虽然他是驴，二位且慢。<笑>二位，你们已经在这破庙里混了一夜了吧？想必早已饥肠辘辘。我们王爷说了，让我专门给你们做了几样好酒好菜，当然，也希望你们能够善待侧王妃和二公子。哼，去，去。吴三桂派人带了一些酒食过来，我验过了，没毒，我也吃过了，你们过去吃点吧，这里我来守着。Okay. 走吧，倩影。倩影，你先自己去吃一些，然后再给他们带回来。虽然我跟他们是不共戴天的仇人，不过我们也没有必要虐待他们母子。嗯嗯，走吧心塌地，今天不把你杀了，我女儿这辈子一定会毁在你的手上。但是女儿杀了我儿子，仅凭我一人就很难威胁到王爷。那有何难？虽然唐一手已经死了，可他易容变生的绝技，太子他们都已经得到真传了。我只需要把莫生易容成你的儿子，就能骗了吴三桂。范先生，你若是就这么把我给杀了。倩影一定会恨您一辈子的。我亲爱他恨我一辈子，也不想让他后悔一辈子。受死吧！住手，樊先生！我有重要的机密之事要告诉你。娘，你现在就要说了吗？若再不说，你就没命了。四师傅，叶师弟，啊，啊，多谢太子，谢谢你们辛苦了。一个时辰以后，我过来换班。嗯，给。
，你来做什么？我们平西王给你们晋王写了一封信。去！去！吴三桂说了什么？吴三桂说，他有要事与我相商，诚心要我过去赴宴。靖王，你不能去，要谈在我们这里谈，你不能去他军营。嗯，无妨。吴三桂的侧妃还有他的儿子都在我们的手里。他不敢把我怎么样，就算他是鸿门宴，我也去定了。嗯，吴三桂为而不恭，昨夜又吩咐手下不可杀了我们，要活的，显然是另有企图，所以义父此去，应该不会有性命之忧。嗯，太子，你果然机敏过人，乃我李定国之信。他若日后太子也能够胸怀若海，不计较个人得失。那就更是我大明之幸了。义父今日这话，似乎话里有话，真的是令人费解。你小子给我听着！如果晋王被你家老子杀了，我就把你剁成十八块瑞狗。樊先生，晋王一定会平安无事的。待他和我父王谈妥条件，大家都会平安无事的。哼，你老子会做善事，再恶的人也难免会做一两件善事。晋王，你没事吧？没事，我跟吴三桂已经谈好条件了。谈的什么条件？此事说来话长，等咱们回到明珠谷以后再细谈。啊，太子呢？啊，倩影和他娘正在给老五收尸。太子说，他一手是为了光复大明大业而牺牲的，所以他也要在一旁为他五师父念一卷金刚经。太子重情重义，我相信，将来他也会深明大义。